赵露思一口气穿了七套高级时装，看起来都很华丽。网友真是新纪录。赵露思，一个在当代中国娱乐业代表着优雅与魅力的名字，最近登上了《Madame Figaro》中国版三月刊的封面，为2024年的高定时尚设立了新的基准。这一显著成就是通过穿着七套不同的高级定制服装实现的，每一套都代表了时尚设计和手工艺的顶点。这些服装来自包括 George h a b i k a g u i l l a u m e b a t i s t e d Valley、p a i d u l a r d s p i a p o r e l i Victor and Rolf、Ashley Studio 和 Rahul Mishra 在内的一系列令人印象深刻的设计师，展示了时尚行业中的广泛创意和创新。赵露思的这些造型不仅是一场视觉盛宴。也是他多变的时尚感和轻松掌控不同风格与美学的声明。这些高级定制服装以其独特的设计和艺术品质而闻名。不仅仅是穿着，他们被赵露思的气质和魅力赋予了生命，提升了他在杂志封面上的整体形象，给观众留下了深刻的印象。对于赵露思最新的时尚之旅，网友和粉丝的反应非常热烈，许多人对她的转变表示惊叹。高级定制服装的复杂设计和精湛工艺，加上赵露思的无懈造型，使一些粉丝评论她美得认不出来。这种感受反映了高级定制的转型力量及其重新定义美和风格观念的能力。赵露思在法国 Madame Figaro 封面的时尚之旅被形容为视觉交响曲，面料、颜色和形态的和谐融合，展示了她超越传统时尚界限的能力。无论是扮演纯真少女，还是变幻莫测的女神。赵露思都展现了在导航多样化时尚角色上的无与伦比的熟练程度，不仅为她的外观，也为她表达性的时尚叙事赢得了赞誉。公众的这种压倒性赞美，也促使人们讨论了像赵露思这样的明星可获得的资源和机会。她的七套高端定制服装不仅作为她个人风格的见证，也凸显了支撑这类时尚企业的重要资源和背景。这引发了关于时尚。名人和媒体如何创造吸引并影响公众观念的时刻的讨论。然而，超越光彩和猜测，赵露思在《Madame Figaro》封面上的成就是个人和专业成长的叙事。这是一个普通女孩如何通过自己的力量和奉献，在高度竞争的时尚行业中为自己开辟出一片天地的故事。赵露思的旅程是关于持续进步和追求卓越的象征，为业内许多有抱负的人才提供了灵感。总的来说，赵露思在《Madame Figaro》中国版封面上穿着七套高级定制服装，不仅是一个时尚声明，这是一个里程碑，凸显了时尚与名人文化之间的相互关系。它展示了时尚如何作为艺术表达和个人身份的平台，同时也突出了名人在影响时尚趋势和观念中的角色。通过他惊艳的出现和时尚的多样性，赵露思不仅吸引了网友的注意。还重申了他作为时尚偶像的地位，继续激励和影响明天的时尚叙事。三部不容错过的古偶甜宠剧，收藏起来慢慢看。中国的娱乐产业长期以来一直因其丰富多彩的历史剧而受到赞扬，尤其是那些深入探讨爱情、神秘和超自然主题的作品。近年来，古装甜宠剧类型在观众中获得了巨大的流行，为观众呈现出一种古代中国背景下的浪漫。情感和幻想的美妙融合，在这里，我们将深入探讨三部令人着迷的剧集。这些剧已经赢得了观众的心，并被认为是该类型爱好者的必看之作。江湖讲述了将军凌长风和他的妻子唐千月的故事，他们之间的美满婚姻被一个名为灵魂转换的神秘事件打破。这一意外事件让唐千月受伤，并笼罩在神秘之中，为一个深远的叙事开启了序幕。探索了他的秘密、灵魂疾病的起源，以及他朝着康复和自我发现的旅程。在华灵城的背景下，随着主人公们面对个人的考验，并揭示过去的隐秘，历史的新篇章展开了。通过融合浪漫、悬疑和历史的情节，江湖承诺给观众带来一个让人着迷的观影体验，让观众坐立不安。日常甜宠带领观众进入主人公的生活，他们在爱情。家庭和个人满足方面面临复杂的挑战。该剧以新川县为背景，讲述了一个因婚姻而搬迁的年轻女子与新川县内低调的第六少爷和渴望宁静生活的李威之间意想不到的友情。他们共同踏上了一个充满转变的旅程，分享着经历，相互支持。
，共同建立了持久的情谊。在新川县如画般的背景下，观众被带入了一个日常浪漫的故事，庆祝简单之美、伴侣之乐以及爱的转化力量。新相守将观众带入了一个充满幻想和神秘的世界。其中人物的命运与命运的力量和超自然的奥秘交织在一起。该剧以苏影为中心，他的婚礼日被一个邪恶的阴谋所破坏，导致他的身体分崩离析，碎片散落在大地上。在他踏上夺回失去的碎片的征途时，苏影与一位有龙血统的女子相遇，她的独特能力是解开束缚她命运的关键。他们共同揭示了苏影真正身份的秘密，以及他与古老龙族的联系。引领着一个自我发现、复权和最终救赎的旅程。这三部剧的独特之处不仅在于其引人入胜的叙事，还在于他们将观众带入了一个充满丰富历史细节、生动角色和错综复杂情节的沉浸式世界。从华陵城的郁郁葱葱的风景到新川县的宁静魅力，每个场景都为故事的展开增添了深度和真实感。此外，演员们的表演为他们的角色注入了生命力。吸引观众投入角色的情感旅程，并建立了一种深厚的情感联系，令人信服。该剧描述了一次因婚姻晋升而从全国各地汇聚到新川县的姑娘，低调的新川六少主和一心想要出人头地，在家乡过着平静日子的李威，两人开始了一场精彩而完美的新人生。尹征建立了自己的府邸，开始了自己的工作，两个人渐渐有了共同的爱好和想法。在春夏秋冬中度过了三顿饭，也和几位不同的哥哥姐姐一起长大，共同谱写了新川这个家庭温馨的日子。该剧主要讲的是一位名叫素影的女子，在成亲的那一天，用五种力量将她的身体撕成碎片，然后用五种力量将她的身体封印在不同的地方。一枚破碎的鳞片偶然间落入了一个玄门女子的手中，因为她体内有她的鳞片，所以她体内流淌着龙族的血液。可以帮助他解开封印。总之，古装浪漫剧的兴起为中国娱乐产业的叙事带来了黄金时代。通过其引人入胜的叙事、丰富多彩的角色和沉浸式的设置，吸引了观众的注意力。在这三部引人入胜的剧集中，《江湖》《日常甜宠》和《新相守》被认为是必看之作。他们展示了该类型的精华之处。无论您是历史史诗、浪漫传奇，还是超自然惊悚的爱好者。这三部引人入胜的剧集都能让您为之着迷，并渴望更多。